আজকে এটা বিশেষ কারণে সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তো সেই পরীক্ষাটা তোমরা দিতে গিয়ে অনেকের মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভয় ভ্রান্তি বা যে আতঙ্ক অনেকের মন মনের মধ্যে আছে সবাই ভাবছো যে একটা বিশাল কিছু একটা করতে যাচ্ছ একদম বাস্তবতা বলছি ইউ প্রতিদিন দেখাচ্ছিস কেমন ভালো করে মন্দির শোন আমি দেখো আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি তার মানে বিশ্ব উদ্ধার করতে যাচ্ছি না তোমরা ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত যে পরীক্ষাগুলো এখানে দিয়ে এসেছ জাস্ট সেই রকমই পরীক্ষা আর অন্য কিছু নয় একটু শুধু পার্থক্য হচ্ছে যে তোমরা বাড়িতে বসে মানে স্কুলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছিলে অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দেবে ব্যাস জাস্ট ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু এইটুকুই শুধু পার্থক্য আর কিছু না কিন্তু এরকমটা করা হয় কেন যে ন্যূনতম একটা যে পরিবর্তন যে কিসের উপর ভিত্তি করে যে পরীক্ষাটা দিচ্ছ তার একটু ভালো মন্দ বিচার একটু কসাসনেস একটু স্ট্রিকনেস এইটুকুই যা আর কোনো কিছু নয় কিন্তু এটা মন দিয়ে শুনবে কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই আজকে তোমাদের এই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে যে রুলসগুলো তোমাদের মানতে হবে পালন করতে হবে সেইটার জন্যই তোমাদেরকে কিন্তু এখানে ডাকা ইউ ফার্স্ট দেখো খুব মন দিয়ে শুনবে কথা হচ্ছে এক নম্বর তোমাকে অরিজিনাল অ্যাডমিট কার্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেজিস্ট্রেশন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কি বললাম অরিজিনাল অ্যাডমিট অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অরিজিনাল মাস্ট রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাডমিট যদিও তোমাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবার অ্যাডমিট বা রেজিস্ট্রেশনগুলো নিজেরা রাখি এবং সঙ্গে নিয়ে যাই সঙ্গে নিয়ে আসি সেটার ব্যাপারে তোমাদের আর ভয় ভ্রান্তির কোনো ব্যাপার নেই আর চিন্তারও ব্যাপার নেই যে আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে যাব না মনে থাকবে সেই যে চিন্তার জন্যে যে চিন্তাটা সেটা আমাদের উপরে ছেড়ে দাও একদম ছেড়ে দাও রিল্যাক্স এটা হচ্ছে প্রথম তো যারা তোমরা দেখছো এখানে ফেসবুকে যে সকল স্টুডেন্টরা রয়েছো যারা দেখছো তাদের উদ্দেশ্যে বলি তো তোমরা অবশ্যই কি করবে না অরিজিনাল মার্কশিট এবং রেজিস্ট্রেশনটা সঙ্গে নিয়ে যাবে কোনো মতে যেন ভুল না হয় ওকে দুই নম্বর এখনো কোভিড সম্পূর্ণ রূপে আমাদের এখান থেকে ছেড়ে যায়নি মাস্ক অবশ্যই পরে যেতে হবে এবং যদি তোমরা কেউ মনে করো যে স্যানিটাইজার পকেটে ছোট একটা স্যানিটাইজার পকেটে রাখতে চাও ইউর অ্যালাউ অ্যালাউ রয়েছে ছোট স্যানিটাইজার যদি পকেটে বা সঙ্গে রাখতে চাও আদারওয়াইজ মানে হ্যান্ডেলিং করতে যদি অসুবিধা হয় রাখার দরকার নেই ওকে তিন নম্বর অ্যালাউ কি রয়েছে ম্যানুয়াল ওয়াচ ম্যানুয়াল রিস্ট ওয়াচ ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল কেন বললাম ম্যানুয়াল রিস্ট ওয়াচ মানে এমনি ঘড়িগুলো কাঁটা ঘড়ি হোক বা টিপি ঘড়ি হোক ডিজিটাল ঘড়িগুলো যে এখন যে সব ওয়ারলেসে ফোন করা যায় এই যে বা অ্যাপেলের যে ঘড়িগুলো এই ঘড়িগুলো কিন্তু অ্যালাউড নয় অনলি ডিজিটাল ঘড়িগুলো 
সেই ঘড়িগুলো অ্যালাউড সরি ম্যানুয়াল ঘড়িগুলো অ্যালাউড রয়েছে ঠিক আছে তিন নম্বর চার নম্বর বলছি পেন্সিল বক্স স্কেল পেন পেন্সিল রুলার পেন্সিল কম্পাস অল আদার অ্যাসেসরিস ক্যান নট বি ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান টু অ্যানাদার ক্যান নট বি শেয়ার উইথ ইচ আদার অর্থাৎ কোনো কারণে কোনোভাবে একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড সো আল অফ ইউ হ্যাভ টু বি কনভার্স টু হ্যাভ টু বি কনসাস দ্য হ্যাভ টু ব্রট ইউ আদার অ্যাসেসরিজ সেলফ তোমাদের যে জিনিসগুলো রয়েছে তোমাদেরকে নিজে দিতে হবে যে এমনটা কখনই করবে না যে স্যার আমি ওর পেন্সিল কম্পাসটা নেব ওর পেন্সিলটা নেব আমার পেনে কালির শেষ হয়ে গেছে ওর কাছ থেকে পেনটা নেব ইউ আর নট অ্যালাউ এতে কিন্তু অ্যালাউ হবে না তোমাকে তোমার জিনিস নিজেকে ঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ পরীক্ষার হলে গিয়ে তুমি কোনোভাবে অপরের কাছ থেকে এটাকে শেয়ার করতে পারবে না পারবে না মানে নিতেও পারবে না দিতেও পারবে ঠিক আছে মনে থাকবে তোমরা কিন্তু ওই বলেছিলাম যে খাতায় নিয়ে লিখে রাখবে মনে রাখবে এখন মাস্ট কথা বলছি আমরা যে এক্সামিনেশন সেন্টারে গেছিলাম আমি আর প্রধান শিক্ষক মহাশয় গেছিলাম তো এই জিনিসগুলো জেনে এসছি এবং ডে স্কলার যারা নেই আমাদের স্কুলে এখানে এখন তত নেই তাদেরকেও জানানোর জন্য ফেসবুকে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে না দেখো চার নম্বর প্রথম দিন তাহলে এইটা হলো তোমরা সঙ্গে কি কি নিয়ে যাবে এই জিনিসগুলো নিয়ে যেতে পারো হ্যাঁ ইয়াস এই যে মনে করো যে বোর্ড বোর্ড প্যাড বলা হয় যার উপরে বসে লেখা হয় যে পিচ বোর্ড বলো তো প্যাড আর কি লেটার প্যাড যার উপরে লেখা হয় এটা স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড অ্যালাউ নেই তবু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যিনি এক্সিবিশন হেড রয়েছেন তাই বলে দেবেন দেখুন বেঞ্চের যদি অসুবিধা থাকে কোনো প্রবলেম থাকে তো সেক্ষেত্রে ধরুন মাঝখানে ছাঁদা আছে বা গর্ত রয়েছে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে ট্রান্সপারেন্ট পিচ বোর্ড অ্যালাউড রয়েছে ট্রান্সপারেন্ট 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 বোর্ড অনলি ট্রান্সপারেন্ট আমি নতুন বোর্ড কিনছি বা হলিক্স কিনতে গেছো ভালো একটা বোর্ড পেয়েছো হলিক্সের দেয় ভালো বেড়ে দেয় নাচতে নাচতে নিয়ে চলে গেলাম ওরাও নাচতে নাচতে বাইরে বের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ঠিক আছে এ স্যার স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত সেই বিবেকানন্দকে সামনে রেখে পরিচালক যদি নিয়ে আসে না বিবেকানন্দকে বাইরে রাখ নেতাজি যদি থাকে না নেতাজি যদি বাইরে থাকে অর্থাৎ এগুলোকে কোনো মতে কিন্তু ভিতরে ঢুকতে দেবে না একদম ফ্রেস হোয়াইট যদি থাকে ট্রান্সপারেন্ট যদি থাকে কোনো ছবি না থাকে কিছু না থাকে তাহলে ওদের বিবেচনাধীন তারা যদি মনে করে বোর্ড আমার বেঞ্চটা নড়ছে বা বেঞ্চে গর্ত রয়েছে বা এবড়ে খেবড়ে রয়েছে যেখানে পেন ঢুকে যেতে পারে তখন ওরা অ্যালাউড করবে নাহলে কিন্তু অ্যালাউড করবে আর শুধু তাই নয় তোমাদের বলে রাখি তোমাদের যে অ্যান্সার শিটটা দেওয়া হবে ইট কনসিল সিক্সটিন পেজেস ষোলোটা পেজ রয়েছে যে অ্যান্সার শিট অ্যান্সার শিট যে থাকবে রোল নাম্বার দেবে এটা প্র্যাকটিস করে নেবে একদম ভালো করে কখনো মধ্যে ভুল যেন না হয় রোল অ্যান্ড নাম্বার জায়গায় লিখবে সে পেজটার উল্টো দিকে লেখার দরকার নেই প্রত্যেকে বলছে তারপর থেকে শুরু করবে তো প্রথমে আমাদের এক্সামিনার যে আমাদের অফিসার ছিলেন তিনি খুব ভালো কথা বলেছেন বলেছেন যে স্টুডেন্টদের বলবেন প্রথমেই সেই ষোলোটা পেজ গুনে নিতে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ষোলো পেজের জায়গায় বারো পেজ আছে তুমি তো গুনলে না তুমি পরীক্ষা দিলে এবং এবং এক্সট্রা লুজ নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে চলে গেল যিনি এক্সামিনার খাতাটা দেখছেন তিনি যদি দেখেন যে বারোখানা পেজ আছে তাহলে তিনি কিন্তু 
প্রশ্ন করবেন এখানে বাকি পেজ কোথায় গেল তাহলে ও ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে যা পরের দিন পরীক্ষায় তাকে জুড়ে দিচ্ছে হয়তো সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি পেজটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুনে নেব যে সবগুলো পেজ আছে কি না মাইন্ড ইট মনে রাখবে পেজটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুনে নেব যে সেই ষোলোটা পেজ আছে কি না ফার্স্টে গুনে নেব যদি আছে কোনো বাক্যালাপ করার দরকার নেই চিৎকার করার দরকার নেই কথাবার্তা বলার দরকার নেই যদি কম হয় তাহলে সাইলেন্সলি খুব ধীরে বলবে স্যার স্যার বলেছিলেন ষোলোখানা পেজ থাকার কথা আমাদের বারোখানা আছে এবারে ধরো মনে করো আমি ষোলোখানা বলছি সে দেখা গেল যে এবারে চোদ্দোখানা দিল বা বারোখানাই দিল তাহলে সেখানে কোনো তর্কের জায়গা নেই স্যার বলবেন না সকলেরই বারোখানা আছে দর্শককে ঠিক আছে কোনো রকম তর্কে বিতর্কে যাওয়ার দরকার নেই মেন্টাল একদম কুল ঠান্ডা রাখতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে হয়ে গেল তাহলে ষোলোখানা পেজ যখন এটা এতটাই মোটা দ্যাট ইট উইল অ্যাক্স লাইক এ বোর্ড অর প্যাড এটা কিন্তু বোর্ড বা প্যাডের মতোই কাজ করবে তাহলে অহেতুক আমি জিনিস বইব না পরীক্ষা দিতে গেলে একটাই জিনিস দরকার হোয়াট ইস দ্যাট ইয়া রাইটার রাইটার ইজ ফাইটার ওই একটাই জিনিস হলেই হবে আর বাকি তো এখানে ঢুকানো আছে এখান থেকে বেরোবে জানি এর থেকে বেশি কিছু দরকার আছে বলে মনে হয় না যাই হোক বোর্ডে কথা বললাম তো আমাদের স্টুডেন্টসদের কথা বলছি যে দরকার নেই কোনো বোর্ড টোর্ড কিছু থাকে না অত হ্যাপা কি দরকার কখন ঢুকতে দেবে না দেবে তখন আবার বিতর্কে যাবে তখন পরীক্ষা দিতে গেলে মেন্টাল টেনশন হবে ছেড়ে দাও একদম ফ্রেশ যাব ঠিক আছে আর যদি কোনো প্রবলেম হয় বোর্ড বেঞ্চের অসুবিধা হয় দেন আস্ক ইউর রুম টিচার যিনি রুমে থাকবেন ইনভিজিলেটার ডিউটিতে যদি থাকবেন তুমি তাকে বলো রিকোয়েস্ট করো বলে যাব না যদি বেঞ্চের ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কোনো চিৎকার চেঁচামেচি না করে যিনি ইনভিজিলেশন ডিউটিতে রয়েছেন তাকে এক্সকিউ জানিয়ে স্যার প্লিজ তোমার কথা এমন হবে তুমি এত পোলাইট হবে যে স্যার তোমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা আর তুমি যদি বলো স্যার এই বেঞ্চে কি পরীক্ষা দেওয়া যায় এই বেঞ্চটা দেখুন তো কেমন হচ্ছে তো স্যার বলেন আমি এর বাঙালি আসলি হ্যাঁ তিনিও তার মেজে দেখাবেন তিনিও টিচার তো সেক্ষেত্রে আমার স্টুডেন্টসরা শ্রী রামকৃষ্ণ আসন বিদ্যাপীঠের মাধ্যমিক বিভাগের ইউ স্টুডেন্টস তোমার চাল চলন আচার ব্যবহার ইট উইল রিফ্লেক্ট এটা আমাদের স্কুলের যে একটা ভাবধারা সেটা প্রতিফলিত হবে তোমার মাধ্যমে ইউ উইল বি মিরার বাই হুইচ ইট উইল বি রিফ্লেক্ট আওয়ার মতো আওয়ার ভিউ আওয়ার পোলাইটনেস ওকে আচ্ছা চলো তাহলে ট্রান্সপারেন্ট বোর্ড হলো আর কি নেবে ব্যাগ নেব না কেন নেব না কারণ ব্যাগটা ভেতরে ঢুকতে দেবে না তাহলে ব্যাগ যখন ভেতরে ঢুকতে দেবে না জল বোতল ভেতরে ঢুকতে দেবে না তাহলে অযথা আমি কেন বাড়ে নেব সেই এক জায়গায় ব্যাগ চাই হয়ে থাকবে কার ব্যাগ টানাটানি হবে শেষ পর্যন্ত কোনো দরকার নেই এতদিন যা পড়েছো পড়েছো দরকার নেই গাড়িতে বসে পড়ার দরকার নেই দরকার নেই লাস্ট মিনিট খুলে দরকার নেই যা হয়ে গেছে এবারে শান্ত হয়ে যাও যাওয়ার সময় ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে বাবা মাকে প্রণাম জানিয়ে বেরাবে আশীর্বাদ নিয়ে বেরাবে মানব মনে শুধু অনুরণ করবে যা বলেছি বিভাগে শুধু সেট করবে যে আমি কি লিখব কি কি হয়েছে না হয়েছে মানে কতটা কি হয়েছে এইটাকে ঘুরতে থাকবে কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক ঘুরতে থাকবে দরকার নেই ব্যাগ কিছু দরকার নেই একদম ফ্রেশ অ্যাডমিট কার্ড নেব কলম নেব বা পেন্সিল বক্স নেব পরীক্ষা দেব তো ব্যাগ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ব্যাগ নিয়ে যাব না ওকে প্রমিস না কি বলছো তোমরা কি ব্যাগ নিয়ে যেতে চাও দরকার নেই কি দরকার আছে জল গাড়িতে থাকবে প্রয়োজন আছে গাড়ি থেকে নামার সময় জল পান করে ভিতরে ঢুকে যাবে ওখানে বলা আছে রুমের সামনে জল থাকবে যদি তোমাদের ওয়াটার প্রয়োজন হয় জলের প্রয়োজন হয় ঠিক গেটের বাইরে আছে হ্যাঁ আর একটা কথা বলছি অনেক বলছে কি যদি কেউ বাইরে যেতে চাও তাহলে টাইমটা কখন বলছেন ফার্স্ট আওয়ার অ্যান্ড লাস্ট আওয়ার বাইরে যাওয়া যাবে না ফার্স্ট আওয়ার অ্যান্ড লাস্ট আওয়ার বাইরে যাওয়া যাবে না তাহলে কখন যাব মাঝখানে ব্যাস হয়ে গেল আর কি এই মাঝখানে আবার যদি মনে করে একটা সেন্টারে হাজারটা ছেলে থাকে 
আর হাজারটা ছেলে যদি এক ঘন্টায় বেরিয়ে আসে তাহলে তো হার্ড হয়ে যায় না আমার প্রয়োজন যদি খুব বেশি হয় তাহলেই যাবো না যাবো না অর্থাৎ ফার্স্ট আওয়ারে যাবো না লাস্ট আওয়ারে যাবো না যদি প্রয়োজন হয় মাঝা মাঝের আওয়ারে তবু তোমাদেরকে বলবো তিন ঘন্টা একদম বেরোবো না কারণ লিখতে সময় পাবো না ওই তিন ঘন্টার মধ্যে আমার সারা বছরে ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত যা পড়েছি তা আমাকে এক্সপোজ করতে হবে তারই মূল্যায়ন হবে তাহলে যদি কারো খুব অসুবিধে হয় তাহলে কি হবে মিট আওয়ার ওই মিট আওয়ারে এক ঘন্টায় আমরা বাইরে বেরোতে পারবো ওকে লাস্ট কি প্রথম দিন গেট খোলা হবে ফার্স্ট ডে ফার্স্ট ডে গেট খোলা হবে কোটা টেন থার্টি এম টেন থার্টি এম সাড়ে দশটায় গেট খোলা হবে পরীক্ষা স্টার্ট হচ্ছে কোথায় এগারোটা পঁয়তাল্লিশ তাহলে সাড়ে দশটায় গেট খুলবে এবং অনলি ওয়ান গার্ডিয়ান ইজ অ্যালাউ উইথ ইচ ক্যান্ডিডেট প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে একজন করে গার্ডিয়ান অ্যালাউড আছে কিন্তু আমি বলবো আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড টু গো অ্যাট সেন্টার এনি গার্ডিয়ান কোনো গার্ডিয়ানে যাওয়ার দরকার নেই কারণ তুমি বাস থেকে নামবে গাড়ি থেকে নামবে সোজা সেন্টারে আর ওখানে জায়গা রেডি আছে তুমি গিয়ে বসে যাবে অযথা ভিড় বাড়িয়ে লাভ যদি কোনো গাড়িয়ান যেতে চান তাহলে ওর রিস্কে মানে নিজ ব্যবস্থা করে যাবেন তো গিয়ে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না ঠিক আছে আর গেট সবাইকে বের করে দেবে কটায় ইলেভেন ফিফটিন এম এগারোটা পনেরোতে টোটাল গার্ডিয়ান এবং আদার্স যারা থাকবেন তাদেরকে স্কুল ক্যাম্পাস থেকে বের করে দাও আমি কী বললাম বুঝতে পারলে সাড়ে দশটার সময় খুলবে এবং এগারোটা পরতে টোটাল যতজন রয়েছে সবাইকে কিন্তু ওই ক্যাম্পাস থেকে মানে স্কুল ক্যাম্পাস থেকে কিন্তু সবাইকে বেরিয়ে যেতাম ইভিন উই আমরাও পর্যন্ত টিচার্সরাও পর্যন্ত যারা তোমাদেরকে গাইড করে নিয়ে যাবো তাদেরকেও বেরিয়ে যেতাম এগারোটা পর্যন্ত অ্যান্ড ফ্রম নেক্সট ডে ফ্রম নেক্সট ডে পরের দিন থেকে পরের দিন থেকে এগারোটা পনেরোতে গেট করা কারণ আমরাও এগারোটার সময়ই বেরাবো ঠিক আছে এগারোটা পরের দিন থেকে এগারোটা পনেরোতে খোলা হবে মানে গেটটাই খোলা হবে এগারোটা বা এগারোটা পনেরোতে খোলা হবে এগারোটা পঁয়তাল্লিশে খাতা দেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে এই যে টাইম টিকেসের জন্য আমরা প্রথম দিন সাড়ে দশটার সময় বেরোবো প্রথম দিন সাড়ে দশটার সময় বেরাবো আর তারপরের দিন থেকে এগারোটার পরে বেরোবো কারণ অযথা রোদে গিয়ে বসে লাভ আমরা এখান থেকে বেরোবো গাড়ি থেকে নামবো সোজা সেন্টারে ঢুকব এবং যাতে আমাদের সময় নষ্ট না হয় তার জন্য আমরা এখানে বসে বসে থাকবো তোমাদের টাইমটা এইরকম করেছি আমরা ইউ স্টুডেন্ট একটু মন দিয়ে শুনবে যে সকালবেলা পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত তোমাদের সেলফ থাকবে পাঁচটায় রাইজিং বের পরে আমাদের তো পাঁচটার সময় উঠবে একটু দাম মুখটুক ধুয়ে একটু ছোলা বা বিস্কিট একটু মিছরি জল খেয়ে এবারে সেলফ স্টাডি লেগে যাবে পাঁচটার সময় দিয়ে ওখানে উপরে সেটা থাকবে তোমাদের একটা সেকেন্ড সেটা থাকবে সাতটা পর্যন্ত পড়লে সাতটার সময় উঠে ব্রাশ টাশ করে ভালো করে ব্রাশ টাশ তো হয়ে গেছে একটু ফ্রেশ হয়ে গেলে ব্রেকফাস্টটা করে ভালো করে ব্রেকফাস্টটা করে আবার বসে যাবে কটা একদম আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত যা সাড়ে সাতটা হয়ে যাবে সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত হয়ে গেল দশটায় পড়া শেষ এবারে উঠে তোমরা এক ঘন্টা টাইম থাকবে এক ঘন্টার মধ্যে স্নান করে রেডি হয়ে যাও খেয়ে দিয়ে রেডি হয়ে যাও এগারোটার সময় আমরা এখান থেকে গাড়ি ছাড়ো বা এগারোটা একটু পরে ছাড়লে কোনো অসুবিধা নেই আমাকে তো ওখানে এগারোটা পনেরোতে পৌঁছতে হবে বা সাড়ে এগারোটার মধ্যে পৌঁছালেই হবে আমার তো রাস্তা রাস্তার পাশেই হচ্ছে স্কুল ওখানে বেরোবো স্কুলে ঢুকে যাবো ঠিক আছে তারপরে বিকেলে আসার পরে তো ওখানে তিনটার সময় পরীক্ষা শেষ আমরা এখানে সাড়ে তিনটার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছাবো সাড়ে তিনটা আসার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ধুয়ো একদম ভালো করে একটা ভালো খেলো খাওয়া দাওয়া করে ডিপ স্লিপ একদম ঘুমিয়ে যাও ঘুমিয়ে 
घूम दिखे उठो घूम दिखे उठे फ्रेश हुए प्रेयर शेष कर साढ़े छटा थे सतटार मध्य पढ़ते बस सतटा थे कंटिन्यू नटा दू घंटा दू घंटा पढ़ ले नटा थे साढ़े नटा डिनार टाइम साढ़े नटा थे आज साढ़े नटा थे साढ़े एगारो दू घंटा ये तुम्हारे रुटीन जो दिन परीक्षा शेष जाते एत दिन जा पढ़े ताईगुल अनुरणन करते एक झालिए नवा एक घूरिए नवा ओके ये तुम्हारे रुटीन जतायात और ये जिनगुल आर बोली एखे कोम टाइम बाघ भालुक आमको हाउस को खेल तुम्हार संगे इल बिहेव कर तुम्हारा इखने जमन परीक्षा दीछे वोने को भय भ्रांति को बेपार नहीं फ्रेश पे थे जो माइंड फ्रेश रखे तलो परीक्षा दीते के कथाय बस ले के कथा चले गल से बेपारे को हाँ लास्ट आए कथा बोले दी फाइनल बोले दी जे दिन जे परीक्षा शेष हो जाए परीक्षा शेष हो जा संगे संगे ओई सबजेक्ट ओ मैटर ओखान आउट एकदम आउट जानो दरकार नहीं करो भूल हो ठीक है मिलानों दरकार नहीं एकदम बोल बार बार कर टीचार जो जिज्ञेस करें कैम परीक्षा हो भलो सर खूब भलो एकटाई वार्ड को सर शेष एकदम ना कारण ये परीक्षार जो एक प्रेसाराइज हो जाए सबाई जो सब ठीक करता नय मना करो तुम इंग्रेजी परीक्षा दिए एसो तुम्हें माथा माथा रेखे तुम नब्बे पा नब्बे मध्य तुम ऊननबई पा पचाशी पा आशी पा से हटात सारे संगे आलोचना करते गले भोग तीन आउट हो गए केटे गे परीक्षा दिए आसार जिज्ञास कर परीक्षा कैम हो सब मुझे एकटाई कथा देखें सर खूब भलो परीक्षा शेष चिंता शेष चिंता कर भूल भ्रांति कथा को जगह से क्षेत्र में एकदम चिंता भावना करबा एक छात्र कौनपुर विशाल डाक्त तो क्षेत्र में जीवन विज्ञान परीक्षा दिए एस सारा रास्त कटे कटे गे परीक्षा दिए आसार पर जो जिज्ञेस कर उत्तर कि है से तो भूल मैं भूल तो दिए चले आस चले गए एक नम्बर अभी तो निरानबई पा से ही जो निरानब्बे पा कान्ना शुरू हल तो दूर पर थामाते अनेक बोझान पर ता थामान गो तो भाग्य से भलो छो दैट वज दास्ट एक्साम शेष परीक्षा छो और सत्य से निरानब्बे ही पे अंके एकश फिजिकल सैंस एकश जीवन विज्ञान निरानबे पे नाउ इज एम डी सैकोलजिस्ट सैकस बंधुर संगे श 
পরীক্ষার হলের বাইরে নয় পরীক্ষার হলের বাইরে নয় কারণ কিছু কিছু ছেলে থাকে গার্ডিয়ানকে বলতে হবে যে আমি এই এই প্রশ্নের উত্তরগুলো এডিট করেছি তাকে জিজ্ঞেস করছি আরে পরীক্ষার হল থেকে বাইরে বেরিয়েছি তুই জিজ্ঞেস করছিস যেন আরে দূর ঘরে গিয়ে বলতে হবে না এই প্রশ্নের উত্তরে কি করেছি তাহলে তুই তো ভুল করেছিস ভুল করেছে যত যেদিন রেজাল্ট বেরোবে বেরোবে এখন তো হ্যাঁ বলে দিব তবে যাওয়া হবে তো এটা এমনটা নিশ্চয়ই হবে না কারণ তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করবে না সবই গাড়িয়া নিয়ে আবো না মাস্টার নাম না সবই আবো না ওকে ঠিক আছে এই হচ্ছে পরীক্ষা সিস্টেম পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং তোমাদের এই সিস্টেম আর যদি কারো পরীক্ষার সম্পর্কে যদি কিছু জানা থাকে তুমি বলো বলো কিছু জানা বলো আর যদি কোনো জায়গাতে আমি সরে চলে হ্যাঁ আর একটা লাস্ট কথা বলি যদি পরীক্ষার হলে তোমার দ্বারা কোনো অশালীন আচরণ অপ্রাসঙ্গিক আচরণ অপ্রাসঙ্গিক কথা অর্থাৎ যদি কোনো ডিস্ট্রাক্টিং বা আনওয়ান্টিং কোনো ইনসিডেন্ট তুমি ঘটাও তার জন্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা তোমার বিদ্যালয়ের নয় অর্থাৎ মনে রাখবে যিনি ভিজিলেটার ডিউটিতে থাকেন তার পাওয়ার সুপার পাওয়ার থাকে তিনি প্রয়োজন সাপেখে তোমাকে ওখান থেকে কিন্তু আরে করতে পারে তোমার পরীক্ষা ক্যান্সেল করতে পারে তো প্লিজ ইউ স্টুডেন্ট মনে রাখবে যে আমি আমার জন্য দায় আর এটা ফাইভ থেকে নাইন বা টেনের পরীক্ষা নয় এটা মাধ্যমিক পরীক্ষা একবার যদি আরে বসে যায় একবার যদি তুমি সেখান থেকে মাইনাস হয়ে যাও তাহলে সারা জীবন কাঁদতে হবে তাহলে আমি এমন একটা কিছু করব না যা আমার সারা জীবনের জন্য একটা দাগ লেগে যায় কখনই করবো না আরে বাবা এক নম্বর কম পাবো পাবো দু নম্বর কম পাবো পাবো পাঁচ নম্বর কম পাবো ঠিক আছে তাহলে নিজের জীবনটাকে আমরা রেখাঙ্কিত করবো না দেখো না দ্বিপদ নামকরণে আন্ডারলাইন করতে হয় অর্থাৎ সেই নামটা যেদিন থেকে হয়েছে দ্যাট উইল বি আন্ডারলাইন নিম্ন রেখাঙ্কিত এটা যেন কখনই না হয় নিম্ন রেখাঙ্কিত না হয় কারো ক্ষেত্রে না হয় এটা যেন কোনো কাজ কালে নিম্ন রেখাঙ্কিত ইউ স্টুডেন্ট তোমাকে আজকে এখানে সবাইকে প্রমিশ করতে হবে যে আমরা এমন কিছু করব না যাতে আমাদের সহ স্কুলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় কি স্টুডেন্ট একসঙ্গে বলো প্রমিশ প্লিজ একসঙ্গে বলো কোনো মতে এমন কিছু করব না যা আমাদের সঙ্গে স্কুলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় আমার জীবনটা যেন স্পয়ল না হয়ে যায় খুব সাবধান ভালো ব্যবহার করবে ভালো ফল পাবে রুট ব্যবহার করবে উল্টো পাল্টা ব্যবহার করবে তাহলে কিন্তু তোমার সঙ্গে কেউ থাকবে না তুমি যদি অসৎ হোক তোমার সমবেদনা প্রকাশের জন্য কেউ থাকবে না এটা মনে রাখবে ঠিক আছে আর তুমি যদি সৎ হও তোমার দেখা দেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়ে তোমাকে দেখি যেন সবাই বলে দেখো শ্রী রামকৃষ্ণ আসুন বিদ্যা মেরে ছেড়ে রাখবে তোমাকে দেখে যেন না বলে ই কোথ থেকে এসছেন এইটা যেন না ওকে স্টুডেন্ট আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে বল কিছু জানার আছে বলো 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 আরে লাইট চলছে কিছু কারো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আর একটা কথা বলি বলে মনে বলি তোমরা যে পেন ব্যবহার করবে সেই পেনটাকে অবশ্যই আগে থেকে একটু লিখে নেবে বেশ কয়েকবার ঘষে ঘষে লিখে নেবে কারণ তোমরা তখন বল পেন ব্যবহার করো বল পেনে যে বলটা সেটা স্মুথ না হওয়া পর্যন্ত লেখা ভালো হবে না কেউ যদি মনে করো নতুন পেনে পরীক্ষা দেবো সে ভুল করছো যে কোনো পেনে একটু লিখে নেবে একটু লিখে নেবে ঘষে নেবে যেই দেখলে যে স্মুথ হয়ে গেছে তারপরে এটাকে লিখে দাও লেখার জন্য এক দুই নম্বর হচ্ছে ফাউন্টেন পেনে অনেক সময় কি হয়ে যায় দাগ টানছো দাগ টানলে মুখের কাছে কালিটা জমে যায় সেটা তাহলে কি করবে রুমালে বা আস্তে করে হাতে এটাকে মুছে নেবে নাহলে সে ফুচকা ফুচকা করে বেরিয়ে আসে ঠিক আছে আবার বলছি পেন যারা নতুন পেন কিনেছ সেই পেনগুলোকে আগে একটু ঘষে নেবে বা লিখে লিখে হাত চালিয়ে নেবে পেনের সঙ্গে যে গ্রিপের সেটের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে পেনের গ্রিপ দেবে এক একজন এক একটা পেন বছর বছর ধরে লিখছে কেন তার পাশে কম না সে যে গ্রিপ হয়ে গেছে সে গ্রিপে লিখে লিখে অভ্যস্ত তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো একটা যে পেনে পরীক্ষা দেবে সেই পেনটাই পরীক্ষা দিতে দেবে রিফিলটাকে পাল্টে নেবে ভালো ভালো রিফিল নেবে 
সেক্ষেত্রে আবার বলছি পেনটাকে লিখে স্মুথ করে নেবে প্রত্যেককে বলছি নতুন পেনে পরীক্ষা দিতে যাবে না নতুন পেনে পরীক্ষা দিতে যাবে না পেনটাকে কয়েকবার লিখে ঘষে স্মুথ করে নেবে ওকে আর তোমার খাতা হচ্ছে তোমার রিফ্লেক্টার তুমি কেমন ছেলে প্রথম যে পেজ সেটাই বলে দেবে প্রথম পেজের কারো ভুল না হয় প্লিজ প্রথম পেজে যেন কারো ভুল না হয় মানে চেষ্টা করবে যে প্রথম প্রথম যদি কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় তাহলে তোমার প্রতি এক্সামিনারে একটা খারাপ ধারণা চলে আসবে দূর এত ভুল প্রশ্ন করছি আর তোমার যদি স্যার রাইটি মারতে শুরু করে দেন ধরেন জীবন বিজ্ঞানে প্রথম যে ছত্রিশ পনেরো একুশ রাইট হয়ে গেছে স্যার খুশি এবারে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো শুধু পয়েন্ট দেখবেন ওকে আর জীবন বিজ্ঞানে বলছি ছবি আঁকছো না এখনও যদি আলোচনা করে নেবো খাতা দেবো আলোচনা করে নেবো ঠিক আছে বলো পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো কিছু প্রশ্ন আছে কারো কিছু প্রশ্ন ওকে ঠিক আছে এই প্রবলেম তাহলে আজকের এক্সামিনেশন গাইডের যে ক্লাসটা আজকে এখানে আমরা শেষ করছি ওকে থ্যাংক ইউ গুড নাইট